Tayari timu zote mbili zinaingia uwanjani hapa. Mabadiliko si makubwa sana kwa timu zote mbili. Licha kwamba Yanga hii leo tamkosa Klaus Kindoki Garden na Mike Kombaga ambaye alipata pancha. E, katika mchezo dhidi ya Azam. Na nikutajia vikosi vya timu zote mbili nikianza na wenyeji wa mchezo leo Yanga Afrika uh, kikosi kikiwa na mabadiliko kadhaa hivi ambapo leo uh, mlinzi wa lango atakuwa ni Ramadhan Kabwili uh, Klaus Kindoki amempisha leo Ramadhan Kabwili baada kupata pancha katika mchezo uliopita baada kupata pancha katika mchezo uliopita dhidi ya Azam FC uh, hapa hapa uwanja uhuru Sadiwa na mlinzi wa kulia Paul Godfrey Nyanganya na namba tatu ni Jafari Mohamed wakati nne ni Abdalla Haji na tano ni Andrew Vincent Kupe uh, Faisal Salum Feitoto namba sita na namba sana ni Mrisho Ngasa tukumbuka ni muwaji huyu katika mchezo lopita goli pekela yang katika mchezo lopita thidi ya Azam akifanya maajabu yake na namba nane ni Mohamed Isa tisa ni Herueti ya Makambo kumi ni Papi Shishimbi Kabamba Moto ya Kongo na Ibrahim Wajimi Gomba namba 11. Hao ni 11 wa kwanza uh, kwa pande wa Yanga wakati mchezaji wa Kiba pamoja na mlinzi wa lango ile wa Kiba Ibrahim Hamid na Moshi Boban Taban Sikara Kamusoko uh, Deus Kaseke na Amisi Tambwe wakianzia bench katika mbungi hii ya leo na upande wa wageni Tanzania Prisons um, timu zote mbili zipo katikati pale kuwa na dakika moja ya mambolezo dakika moja ya mambolezo ya moja miongoni mwa aliyekuwa mdau mkubwa sana wa michezo uh, Dr. Reginald Mengi bye amefariki dunia ya usiku wa kuamkia leo kule Dubai ni mmoja miongoni mwa waliokuwa dau wakubwa sana wa, wa michezo kwa ni mlezi wa timu ile ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys Haya dakika moja ya mambolezo kukumbuka ama kumkumbuka moja miongoni mwa wadau wakubwa wa michezo mlezi wa Serengeti Boys vijana wale wenye umri chini ya miaka 17 imetamatika Dr. Reginald Abraham Mengi bariki dunia usiku wa kumtia hii leo uh, huko Dubai alikuwa ni mmoja miongoni mwa mashabiki wakubwa sana wa Yanga uh, kitambulika rasmi kabisa uh, kama mdau mkubwa michezo mwaka 1996 utakumbuka alipojitokeza kuisaidia klabu ya soka ya Yanga wakati huo ikiwa na uh, ikiwa kwenye kipindi cha mgogoro ule mkubwa kabisa tukumbuka mgogoro ule ambao ulipelekea kuzaliwa kwa makundi mbalimbali mbali kumbuka kundi la baadhi mengine uh, kama Yanga Asili na Yanga Academia mgogoro huu ulikuja kufuatia eh ulikuja kufikia kikomo chake mwaka 2002 mzee Reginald Mengi utakumbuka pia alikuja akashauri klabu hiyo igeuzwe kampuni ili iweze kujitegemea jaza mpira mbele huku wanakaa imara walinzi wa timu ya Ah uh, Tanzania Prison tunataka tunafanyika madhambi kule mpira wa dhambi utapigwa. Wewe kwa chini kule. Mohamed Issa Banka alikuwa anakwenda kule. Uh, na Jumane ni mkaza kama chini. Ni mpira wa madhambi utapigwa. Mohamed Issa Banka utakumbuka ni moja miongoni mwa wachezaji ambao walipata pancha katika mchezo dhidi ya Azam FC. Ibrahim Ajim Migomba anaboa twende. Ibrahim Ajim Migomba anajenda ndani kwenda ndani gol kikile. Gol kikile. 
vipimo vizuri alikadiria kule Ibrahim wa Jimmy Gomba lakini gozi ya ngombe inapita kwenye mlango ule wa vijana wa Tanzania Prisons ni sentimita chache sana kwenye lango la Aaron Kalambo Ramadhan Kabwili akaupanguza ule mpira ilikuwa ni Almanusu ile haya wanajipanga kule Tanzania Prisons cheza ule mpira kuna chukua hatari wakati wa dhambi imefanyika mpira wa dhambi utapigwa utakuwa kwa timu ya Tanzania Prisons Yuko chini msaji mmoja wa Yanga, Paul Gori Fenyang'anya. Anaonekana kugulia maumivu. Anaonekana kugulia maumivu. Anatapatapa kule mithili ya Sangara ambayo imekwama kwenye matope. Papika bamba shishimbi. Papika bamba shishimbi mtu ya Kongo. Anaedikia yanga goli la kwanza. Mpira ulopigwa ule na kijana yule. Ibrahim wa Jimmy Gomba. Kana kwamba ilikuwa inakuwa ndani ngoma ile. Anakwenda anajitwisha ule mpira mtu ya Kongo. Papi Kaba Mbashishimbi. Na kuiandikia na kuiandikia yanga goli la kwanza. Na ni goli lake la tatu msimu huu. Ni goli lake la tatu msimu huu. Wakati huo anaonekana amepata dhoruba kwenye eneo la kona kule. Uh, sina shaka mpira ambao aliupiga. Umemletea mushkeli. Papi Shishimbi kwenda kushangilia kule. Jafari anaitumbukiza ndani huko nje langu la Tanzania Prisons. Anagonga kule kicha uzuri na kama Taron Kalambo. <laughs> Makambo alitaka kuita watu kukati hawajaze. Kambo muda kuwajaza bado. Aaron Kalambo akakaa uzuri. Wote kati ya wachezaji hatari. Wanafahamu namna nzuri ya kumalizia kwa pichwa. Kwa mguu. Lakini Ezekiel Mwashilindi anaingiza ndani kule kwa langu la timu ya Yanga na kaa uzuri Andrew Vincent. Anapata kona Tanzania Prisons. Kionekana kulalamika vipi. Kona nimesukumwa sukumwa. Kabumbo iliweza kucheza peke yake. Unataka kuguswa. Ile kwenye zoom na zoom na draft hivi. Kila mtu na upande wake na kete zake. Amgusani kabisa. Salam Kimenya anajaza ndani kwenye kwa langu la timu ya Yanga kule bari na zaka zaka na pasi leo anaweka na sawazisha Tanzania Prisons. Tanzania Prisons wana sawazisha. Wale kwenye biki bendera kushangilia. Ismail Kada. Ismail Kada pembeni kule Gambia. Hiyo. Hiyo. Ah. Pembeni kule watu wanaenda kuselebrate. Wakishangilia Ismail Kada. Kona ilipita ile hakuna mtu yote anaiona. Wanasawazisha Tanzania Prisons. Uwanja unakaa lepo sasa. Haujaina matena 40 kwa 40 kama 50 kwa 50 ilipigwa kona moja kwa moja. Na Salum Kimenye ile. Ukamkuta na kusukumizia ndani. Ismail Kada. kuonesha kwamba wako sawa sawa na hawataki kuwepo kule walipokuwa pembeni watu wakaenda kucheza ngololo ile eh. <laughs> haya shughuli inaanza upya uwanja uhuru mimi anaipigia ndefu kule ndani nimejaza ndani kwa lango la timu ya yanga kule lakini napiga nyavu za uwani alitoka Ramadhani kabwili bila hesabu sawa sawa angejikuta kapishana na gari la mshahara kama kheri tu ile amesukumwa Ibrahim Ajib Migomba
mara ya kwanza ilipaa juu kidogo atarekebisha ajibu sasa hivi katoa kama assist nyingine tena lakini inakaa uzuri Salum Kimeni alishuka chini kidogo kusaidia Anko Moka uzuri Michael Ismail Mpesa anaingiza ndani kule sasa anajitangulizia amechezewa ndivyo sivyo Adam Adam Anaambua chikupe hii kadi haikuhusu kadi ya njano ikienda kwa Abdalla Haji Shaibu Yeye alikuwa ni mtu wa mwisho anza kuomba kadi kabla hataja tua vizuri chini. Niko tachotete kitu mwishoni mwishoni mwa kipindi kicha kwanza kama kuianza fupi. Benjamin Asukile. Shote na Adam. Naam, dakika 45 zimemalizika. Dakika 45 zimemalizika uwanja huru jijini Dar es Salaam. Sio Yanga. Wala prisons ambao wanatoka kifua mbele kwa sababu vifua vyote vimelingana. Kama ni kilo 50 ni kwa 50. Goli la kutangulia la papika bamba shishimbi. Likidumu kwa dakika tisa tu. Kabla kijana Ismail. Ujia kurudisha goli lile baadae. Pigua Paulo ilina Ibre Mwajib. Ikiwa ni assist yake ya kuminatano. Mwaja kati ya watu ambao. Kwa assist msimu huu wamevuna. Na ingekua kuna tuzo maalu mbasi. Aonekani ambaye anamkaribia maana hakuna hata mwenye assist 10 mpaka sasa. Na hili likawa ni goli la kusawazisha. Kwa upande wa Tanzania Prisons liko kwa kimiani na kijana Ismail Kada. Kama ile ilikuwa kwenye mpira wa kutengwa lakini kwa upande huu ilikuwa ni kona na kabumbu likaenda moja kwa moja nyavuni watu wakaenda kucheza ngololo pembeni kule kufurahia kusawazisha kwenye mchezo huu wa hii leo mpaka dakika 45 zinamalizika yanga goli moja Tanzania Prisons goli moja Ni kukaribisha tena kwenye kipindi hiki cha pili na kama ambavyo unaweza kuona wachezaji wa yanga tayari wamesharejea kiwanjani na bila shaka wanasubiria pilimbi tu ya muamuzi Abu Bakari Mturo kutoka kule mkoa ni Mtwara Ili mambo eze kuenda sawa sawa. Muda kumoja muda wote kabumbu ili lakuenda kuwanza pa uwanja huru jijini Dara Salam. Na pilimbi ndio hiyo wa shiria dakika nyingine 45. Ambapo sasa tashudia kati ya yanga na Tanzania Prisons. Nani ataibu kambabe au atamaliza hivi hivi kama walivuanza kipindi cha kwanza. Ayote ni mambo ya kusubiri na kuona kwenye kipindi kicha pindi kama Tanzania Prisons. Watendeleza moto mbao ghafla tu waliwanza kuanzia dakika ya 30 hivi na kufanikiwa kupatangoli la kusawasisha. Lakini hayo ni mambo ya kungojea na kuona. Au yanga pengine ataka kutumia vizuri uwanja uhuru ambao mara baada kufanyo matengenezo. Merejea na wao kuwanza kupata ushindi moja kwa moja ukiwa kirimu kwa mba hapa ndo mechukua mataji mengi zaidi kuliko viwanja vingine jeo leo itakuwaje Faisal Salm Abdala Jafar Mohamed Faitoto Faisal Salm Abdala Ibrahim Wajib Mikomba Jafar Mohamed Kamata Mulkipa lakini iltaru shatoka ule Aaron Kalambo Aliona kana kutoka nje uwanja kwenda kukamata na sasa ni kona. Kamata lakini alikuwa ameshatoka nao nje Aaron Kalambo na staili yake ya kunyoa ile. Anyoa pembeni unaacha juu na kwenye. Jaza ndani kule Ibrahim Wajib. Bado ina zaga zaga ile. Shishimbi anaopetua. Dante Shishimbi. Kono wamuzu na shiria ya jikona. Ndiyo, anekana mbubatizi wa mtu. Kwa mbali unasikia matarumbeta ayo. Mbo moja maarufu sana wa kumandoo Hamza Kalala. Ayo maneno yao wa meataka wenyewe. Sasa wa meiona hondo. Kona inachongwa tena na Ibrahim Mwajibu. Anaitumbu kizandani. Mwamuzi anasema hata. Mpira uo. Wakufutu na vutana. 
haufai kama mna magovu sana nendeni kwenye mieleka kule kakutane lakina John C na huko Tiluga macho men haya kona hiyo anaipiga Ibrahim Ajibu Migomba anaitumbukiza ndani huku ana nyaka uzuri goli kiparo ni kalambo Kalambo bado hajapiga Adam na Ajibu Adam anapiga shuti za chinchini kule kaenda nje Bwana jaribu bahati yake na yeye kama anaweza kupata chochote kitu Daniel wa mkabwili na katikati ya chezaji sipungua saba igoma vinachezeka sasa pamoja na kwamba matokeo bado si mazuri kwao lakini hiyo hiyo wakati shitama Faisal Salmu Abdalla Papi Kabamba Shishimbi na APK yet Papi Kabamba haya Papi chezo zuri na Mohamed Isabanka Pembeni kule katengenezi wa Paulo Godifrey nyanganya. Kaunya nyuandani huku. Makamo! Nilikuwa ni swala la muda tu kabla watu wajajazwa. Na sasa wanajazwa kweli kweli. Yanga wakijazwa point. Makamo wakijazwa magoli. Nana enda kupigia selfie kidogo. Ale kanga foto. Kwacha, eh, bila shaka po kuimba ni ekoti tetu. Yanga, wanaongoza kwa mara nyingine tena. Yanga, wanaongoza kwa mara nyingine. Erite makambo sasa na wakuta. Wale wale kuwa juu yake. Medi kakere pamoja na salimu wa ye. Na ya na magoli kumi na sita sasa. Pende zoni kule Paulo Godifei nyanga nyali nyanyua. Makambo kichwa kama na mpigia muizi. E, umekosa silafu, gafla umekutana nae. Masemu na mpusha ndo. Uyo. Hakaenda kuwajaza kagonga na ekotite moja. Hakaenda e, kukanga foto. Adamu, Adamu. Papatu, papatu ile. Ame uwaya Adamu wa nafasi kwa benja minya sukile. Almanusura Paulo Godifrey. Ajifunge. Lakini yaka kutana na mbuu pia benja minya sukile. Na ini mara ya tatu wanaonekana kumia. Wa mdogo huyu. Paulo Godifrey nyanganya. Lipengezo andani ile. Aka mua kujitoa muhanga. Maana la sivyo. Prisons wangefanya kama walibofanya. Indo mtu kaibiwa kwenye daladala, nasema, ah, wala, kama mtu atakirudishi ya ache, tu, mtafanya kama alibofanya babu yangu. Mtafanya aja, alisamehe. Kigoma sasa kinachezeka. Kote kote tu, ato kukwenye matarumbeta na hapu. Nachezeka. Kimenya na ijeza ndani kwa langula timu ya yanga. Na pasi tena nyigide, bado na babatiza. Ano ndosha yanga. Michael Ismail. Michael Ismail mpesa. Na kasi yake. Ano poteza. Imegongo kizungu le. Ibrahim wajibu migomba. Katikati ya kuna mtu sasa. Italazimika kupunguza muendo watu waje. Ano ingia na undani Ibrahim wajibu. Asingeza kupita kwenye msitu. Na siku zote matuta na ekwa baada ya mtu kugongwa na gari Tawanje Mwenye haji Kiyo na sebu pa meekwa tuta na likuwe po ujie kuna mtu kagongwa Mabadiliko kwa Kaza na prisons na manakana salamu kimenya na kuna kwenye bench Lambert Sabianka Ndiyo wanaweka sasa mtu wa kusukuma sukuma pale mbele Manafijia na wale wazuri lakini wakitokia pembeni zaidi Yeza kona kwenye langula timu ya yanga, inapigwa tiktaka maridari na kwenda nje. 
moja tiktaka nzuri sana amepiga damu damu ile angepata ile kwa moja tiktaka maridani sana basi tu alishasukuma lakini haiondoi uzuri wa tiktaka mm, alisukuma mtu kwanza lakini alipiga uzuri pia Deus kaseke anaingia kuna kwenye bench captain Ibrahim Wajib Migomba Deus David Kaseke Ita dede mwenyewe Kuna kuchukua nafasi ya captain Ibrahim Wajib Anapumzika na assist zake kumina tano za kubumba assist zinazofahamika zinazojulikana kila moja na mchezo aliocheza inafahamika makapu ndo anakwenda kuchukua nafasi ile ndio kufanya mabadiliko pale fourth official Omar Kambangwa tuna nasema kama hivyo ndivyo basi kabungu na liendelee biashara kama makapu atacheza chini kidogo hapa isa latasogea mbele saidi juma makapu Benjamin Yasukile. Pembezoni huko sa Ismail Kada. Kasi sana kijana huyu mfungaji wa goli pekee mpaka sasa la Prisons. Benjamin Yasukile. Benja. Aji mwenye babatizia mtu bado nafasi mpira uko uwanjani. Toa nje. Ramadhani Bata. Bwana mdogo huyu kutoka kikosi cha vijana cha Prisons. ndio kaendelea kutoa matokeo bana tunaongoza lakini jambo tunashambuliwa kwa hiyo ndo hivyo mambo kama yanaendelea tu Benjamin Yasukile kaingia eneo la katikati sasa maana wana kule pembeni kama mipira hivi hivi Benjamin Yasukile penyeza maridadi pembeni ku kwa damu damu anaiweka ndani tena kule Ibata bado nafasi ile akao uzuri yanga na ondoshwa pamoja na pasi nzuri anapata prisons hapa Faisa Makamo Anapoteza kwa Lambert Sabianka alipanda mbele ni beki ule Nurdin Chona Shishim Faisa Salm Abdalla Hapa inasubiriwa filimbi sasa Makambo kisubiriwa ya Abubakar Mturo kutoka kule mjini Mtwara. Naam. Dakika 90 zimemalizika. Dakika 90 zikimalizika na Yanga akaongeza alama tatu. Wanaendelea kukaa kileleni. Akimsimamo ataendelea kuongoza mpaka hapo itakapokuwa vinginevyo. Mashabiki wakaendelea kufurahia ushindi wanaupata mmoja baada ya mwingine. Aaron Kalambo bila shaka anamwambia vipi ulionaje ile heda anamwambia bana ile bonge la heda lakini ndio hivyo unafanyaje tena si mbaya sana yanga baada mchezo huu kumbuka na mchezo uh, kule Iringa na tayari wanapiga hodi kule haya <laughs> bana wanaulizia na kamboga kama kapo Herite Makambo anaambwa hebu ile picha nione anaamua kupiga nyingine tena anaona ile ajaridhika Eh anatafuta tafuta kidogo background nzuri. Eh <laughs> anajipiga tena uh, ekotite nyingine. Moja kati ya mbwembwe za hapa na pale za wachezaji ndio hizo. Ili ni goli la kwanza, magoli yote leo yakipigwa kwa vichwa. Na magoli yote yakifungwa na wachezaji raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akifunga pa Bikabamba pamoja na Herite Makambo wakati lile moja la Tanzania Prisons likifungwa na kijana Ismail Kada dakika tisa tu mara ya Yanga kufunga goli la utangulizi wakaenda pembeni kule kucheza Ngololo lakini Ngololo yenye haikudumu ukajikuta kuna miziki mingine tena imepita tetema <laughs> heda ile kutendo cha kudunda tu chini Aaron Kalambo alikuwa hana cha kufanya alikuwa hana namna nyingine aliruka kweli kweli 
akaruka tena karuka lakini haikusaidia Herite Makambo akaenda kujaza kama ilivyo kawaida yake anaona bado haijaja bado michezo ipo na dakika tisini zikimalizika mimi ni ndugu yako mtanzania mwenzako mwana Afrika Mashariki anda 20 ya kudumu Pasco Kabombe Yanga Sports magoli mawili Tanzania Prisons goli moja Kazumba tuambie umepoteza mchezo dhidi ya Young Africans magoli mawili kwa moja goli lenu moja Yanga anapata magoli mawili lakini ukiangalia vipindi vyote viwili mizani ilikuwa kama sawa hivi Yanga amepata gola pili kipindi cha pili mmezidi wapi katika mchezo leo Ah mpira kifupi ni kwamba sisi tumecheza tulikuwa tuna tuko ugenini kwa hiyo kikubwa mimi nilichokuwa najua Yanga wako vizuri katika kucheza lakini katika nani tunaweza kuziana labda katika pumzi nikajua kwamba mwenendo wao unavyozidi kwenda niweza nikapata matokeo lakini baada ya kipindi cha kwanza kutoka moja moja tuliweza kuambia wachezaji wetu tujitahidi kuangalia wachezaji wa Yanga wengi katika watu wanapiga pasi nyingi nyingi kwa hiyo tujitahidi wabane lakini kichotokea ni mambo ya mpira unajua unaweza kufanya kosa moja likakugalimu kwa hiyo kilichotokea kimetugalimu Miongoni mwa mabadiliko ambayo umefanya kipindi cha pili ni kumtoa uh, Salum Kimenya na ana, anaingia Sabianka. Salum Kimenya alikuwa anacheza pembeni lakini Sabianka ameingia katika katikati. Nini hasa ambacho mlikiona mkafanya mabadiliko kama haya? Uh, sisi viungo wetu wengi walicheza kama alicheza namba sita. Tulikuwa tunacheza namba sita flat. Kwa hiyo kidogo pale katikati palikuwa pamepwaya tukatuma hapa nafasi sana viungo wa Yanga akawa na maintain mpira. Lakini baada ya kuundua kwamba pale tukiwaingiza wachezaji kama Sabianka Lambati anaweza kaongeza nguvu na kweli ilionekana kuongeza nguvu tulipata bahati ya kwenda golini kwa Yanga tukakosa goli ambayo ilikuwa clear ni mtu kugusa tu kidogo lakini alichelewa basi mabeki wa Yanga waliweza kuwa na kuokoa lakini mechi ilikuwa ilikuwa ni ni 50-50 asante sana, sana. Unapata matokeo mbele ya Tanzania Prisons kwenye uwanja wa nyumbani ukiangalia kivipindi cha kwanza na cha pili hamjacheza tofauti sana. Kwanza hongera kwa matokeo haya. Bo ya, ya kwanza unajua mechi yote mechi haifanane mechi me, mechi mbali mbali. Namna tulitalisha mechi ya leo program yetu ilikuwa namna gani? Plan. Plan yetu ilikuwa tunaleta mpia katikati wakati tunaleta mpia katikati Ha, inafaa kufanya sijui mnaita lateralization lateralization ni kama mpio unatoka unatoka hapa unakuja hapa unatoka hapa unakuja hapa unatoka hapa unakuja hapa okay wakati ulishatoka hapa inafaa kutafuta apui wakati wanarudisha kufungula cross mara moja ile ndio ilikuwa mpango wetu sasa kipindi ya kwanza Paolo Jafari hawakufanya ile mambo kila mara ngas au eh, nani Mohamed Isa Faisal Papi Ajibu wote wanaenda tafuta katikati wanatafuta ile triangle katikati na katikati kulikuwa watu wengi haina mambo tulitarisha unasikia ndio kocha sasa kocha ukiangalia magoli yote mbili ni goli natokea cross au nani free kick ni ile ilikuwa mpango me hatukufanya hiyo vizuri me kipindi ya pili nikawaambia kama inafaa kutang, kute, kufanya gisi tulitumika kwa mchezaji unaona ile wanafanya lateralization pass wanampatia Paolo Paolo free kick cross cross tunaingiza ile njogevu tungefaa mara mingi na zani tungepata goli mingi shukrani sawa